ఫస్ట్ సెకండ్ కాల్ లో ఒక ఇది మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి ఒకటి అనుకున్నాం కదా అది అది కంప్లీట్ గా మనం పేరెంట్స్ నే బ్లేమ్ చేయొచ్చు అంటారా అంటే రీజన్ ఏంటంటే మన సొసైటీలో ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ లో చాలా మంది ఫస్ట్ టైం దాన్ని ఏమంటారు కాలేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళే ఉన్నారు సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి వాళ్ళ పారామీటర్స్ బట్టి దే డోంట్ నో ఐ మీన్ సక్సెస్ఫుల్ ఒక స్టూడెంట్ సక్సెస్ఫుల్ స్టూడెంట్ అయ్యాడా లేదా అని చూడాలంటే వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పడానికి తెలియదు వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు సో ఓన్లీ థింగ్ అంద వాళ్ళ క్రైటీరియా ఏంటంటే మార్క్స్ చూడడం మార్క్స్ లో వాళ్ళు ఎంత ర్యాంక్ ఇచ్చారని చూడడం తప్ప వాళ్ళకి ఇంకొక పారామీటర్ ఏం లేనప్పుడు కంప్లీట్ గా మనం పేరెంట్స్ నే బ్లేమ్ చేయొచ్చు అంటారా లేదా పేరెంట్స్ కి సరిగ్గా చెప్పండి మనం స్కూల్ టీచర్స్ ని లేదా స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ని దీనికి రీజన్ అనొచ్చు లేదండి వ్యాపారస్తుల ఎప్పుడు తప్పు లేదండి ఓకే అంటే విద్యను వ్యాపారం అంటున్నానని అనుకోవద్దు కానీ బట్ ఐ టెల్ యూ వై సో వీళ్ళు ఫస్ట్ జనరేషన్ చదువుకుని బయటకు వచ్చారు కదా వీళ్ళు చదువుకుని ఇప్పుడు ఉన్న పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మేబీ వీళ్ళు దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ సో ఇంటర్నెట్ అనేది లేకపోతే ప్రపంచం గురించి ఏమీ తెలియకపోతే మీరు చెప్పింది కరెక్టే పాపం వాళ్ళకి చూసిందే అంతా అంత అనుకోవచ్చు ఓకే సగం మంది విదేశాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే చదువుకున్న వాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు లేదా కనీసం విదేశాలలో ఉన్న వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి ఊర్లోని ప్రతి ఫ్యామిలీలోని కనీసం ఒక్కడు అమెరికా ఆస్ట్రేలియా కెనడా యూకే వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారండి ఓకే సో అలా వెళ్ళి వచ్చిన వాడు అనగానే వాడికి అంతా తెలిసిపోద్దు అని ఏమీ తెలియాల్సిన పని లేదు బట్ అట్లీస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నేను చదువుకున్నప్పుడు నాకేం నేర్పించారు మార్కులు తెచ్చుకోమని నేర్పించారు మా అమ్మ నాన్న ఏం చెప్పలేదు టీచర్లే కాస్త మార్కులు తెచ్చుకోమని చెప్పారు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నాకు పిల్లలు వచ్చారు నవ్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ అన్నప్పుడు మార్కులు తెచ్చుకోవటమే కరెక్టా అంతతో అయిపోయిందా అన్న ఆలోచన లేకపోవటం అనేది వీళ్ళ తప్పేనండి పేరెంట్స్ తప్పే సార్ డ్రాప్ అయిపోయినట్టున్నారు రైట్ సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలుసుకోకపోవటం పేరెంట్స్ తప్పేనండి మరి ఎలా తెలుసుకోకుండా ఉన్నారు వారు తెలుసుకునే ఇది కూడా లేదు కదా సోర్స్ లేదా అంటే సోర్స్ లేకపోవడం ఏంటండి న్యూస్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి ఓకే డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి టీవీలో డిబేట్లు జరుగుతున్నాయి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కొన్ని సోది డిబేట్లు జరుగుతున్నాయి ప్రతి సంవత్సరం ఈ హైరింగ్ సీజన్ ఏదైతే ఉంటుంది అంటే పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఒక హైరింగ్ సీజన్ ఉంటుంది చూసారా ఆ హైరింగ్ సీజన్ టైంలో బోల్డ్ అన్ని న్యూస్లు బయటకు వస్తాయి వీళ్ళందరూ ఇన్ని ఇంతంత పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఉద్యోగానికి అర్హత లేకుండా ఉన్నారు చదివినా సరే వాళ్ళకి ఉపయోగం ఉపయోగం లేకుండా ఉన్నారని సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత తెలుసుకోకపోవటం అనేది పేరెంట్స్ చేసేది వాళ్ళు చదువుకు విలువ లేదు ఇంకా రైట్ చదువుకున్నా ఎంతో కొంత నాకు మార్కులు తెచ్చుకుని బయటకు వచ్చామని బట్ ఐ ద ఫుల్ బ్లేమ్ విల్ గో టు పేరెంట్స్ ఓన్లీ మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు టీచర్స్ అని అనుకుంటే దే ఆర్ ఆల్సో పేరెంట్స్ కదా దే ఆర్ ఆల్సో ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ సంబడి యాక్చువల్లీ నా క్వశ్చన్ కొద్ది రాంగ్ గా పెట్టినట్టున్నాను ఐ మీన్ నేను చెప్తుంది ఫస్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్ కాదు బట్ యూనివర్సిటీ ఉన్న వాళ్ళే ఫస్ట్ జనరేషన్ అయితే ఐ మీన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ దేర్ ఐదర్ అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు లేదా లేబర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు లేదా ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఎటువంటి స్కూల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు లేదు వాళ్ళు చూసేదంటే ఐ మీన్ చుట్టుపక్కల చూసినా ఎక్కడ చూసినా మనకు పోస్టర్లు కనబడతాయి అండ్ దెన్ మనం ఏటీవీ పెట్టినా మనకి ఒక ఇండియన్ ఐఐటి అని ఒక దాన్ని ఏమంటారు గూగుల్ సిఓ అయ్యాడు లేదా అడోబ్ సిఓ అయ్యాడు ఎప్పుడు ఏ వినబడితే వాళ్ళ పారామీటర్స్ అనేది ఓన్లీ దీని బేస్ మీదే ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలి వాళ్ళ ఐ మీన్ వాళ్ళకి ఐ మీన్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఒక విధంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు యూట్యూబ్ లో జబర్దస్తులు చూడటం నేర్చుకున్నారు సీరియల్ చూస్తున్నారు సో వాళ్ళు ఇది సర్చ్ చేయలేకపోవడం వాళ్ళ ప్రాబ్లం అయినా సరే వాళ్ళకి ఏది ఐ మీన్ ఏది సక్సెస్ఫుల్ క్రైటీరియా లేదా ఏది చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది వాళ్ళకి తెలిసే అవకాశం లేదు అంటున్నాను నేను ఫస్ట్ జనరేషన్ అదే జనరేషన్ వాళ్ళని ఏదైనా సెర్చ్ చేయమంటే చక్క చక్క మీరు చెప్పినట్టు జబర్దస్తులు చూడటం అవన్నీ వచ్చు సెర్చింగ్ చేసుకుని సెర్చ్ బార్లో వెళ్ళి ఇది వెతకటం వచ్చు గూగుల్లో ఇమేజెస్ చూడటం వచ్చు అన్నీ వచ్చు తప్ప ఉపయోగపడేవి మాత్రం సెర్చ్ చేయడం కుదరదంటే సంహం ఐ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్ అనమాట ఇప్పుడు పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళు అయినా సరే అందరికీ గూగుల్ ఉంది కొంతమంది పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళు చక్క చక్క చక్క
నూరెల్ల పెట్టి ఆ మందుని తీసుకెళ్ళి ఏమిటో నా స్పెల్లింగ్ కూడా తెలియదు చూసుకో అని చెప్పేసి మెడికల్ షాప్లోకి ఇస్తారు తెలివైన ఏం చేస్తారంటే అసలు ఆ మందు ఏంటి అనేది ఫస్ట్ గూగుల్లో కొడతాడు అదే మొక్క ఇదైతే హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఫస్ట్ సినిమా ఏంటి సోయన్స్ హీరోయిన్ ఫస్ట్ సినిమా ఏంటి అంటే పది సెకండ్ లోపల ఆన్సర్ వస్తుంది గూగుల్ ఎత్తుకు చెప్తున్నాడు సో ఇన్ని తెలివితేటలు ఉన్నప్పుడు ఉపయోగకరమైంది పిల్లల చదువుల సంగతి రేపు పొద్దున భవిష్యత్తు గురించి లాంగ్ టర్మ్ గురించి వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు అంటే సంభవం ఐ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్ అండి రైట్ వాళ్ళకి అన్ని విషయాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఒక్క విషయంలో మాకు తెలియదు అన్నట్టుగా ఉండటం అన్యాయం అంటున్నాను దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ ఐ మీన్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఐ మీన్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయినా ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఈవెన్ నేను అనేది ఇప్పటి గురించి అండి ఇంటర్నెట్ రాకముందు ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ జరగక ముందు నేను అసలు ఎవరిని తప్పట్లేదు వాళ్ళకి తెలిసిందే అంతా అందులోనే వాళ్ళు చేయగలిగింది చేశారు ఐ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్ అప్పటితో అయిపోయింది ఈ కాలంలో ఇప్పుడు ఇంత అడ్వాన్స్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఉందండి ఏంటి చేపలు పట్టుకునే వాళ్ళు టొమాటోలు ఉల్లిపాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళ దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఉండకూడదు నేను అనట్లేదు ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ పర్స్పెక్టివ్ అన్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయని అర్థం రైట్ యావరేజ్ గా ఉన్నారు చాలా లో అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర కూడా స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి జియో ఉంది ఇంకేం కావాలండి వాళ్ళకి వెన్ దే కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఆన్ ఫోన్ ఇది మాత్రం చేయలేను అంటే ఎలాగా రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ లాట్ అండి ఓకే క్లోజింగ్ నోట్ మన కన్నారెడ్డి గారేనా లాస్ట్ టైం వచ్చారు ఆయనకి ఒక మెన్షన్ మేబీ ఆయన ఫేవరెట్ సినిమా ఒకటి రిలీజ్ అయినట్టు ఉంది కేరళ ఫైల్స్ అని చూసారు లేదు తెలియదు చూసి చూడకపోతే మరి చూడాలని నా విజ్ఞప్తి ఒక వారం రోజులు గుండె ఉప్పొంగి తిరుగుతారేమో అని నా ప్రకారం నమ్మకం చూసిన వెంటనే ఓకే అండి రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్ యూ